Chciałem zacząć od taki werset Mateusz 24, 14. I jak pytali Jezusa, o, kiedy on wróci, kiedy się skończy świat, on tam mówił, że będą wojny i będą różne problemy na świecie, głód i to wszystko. I to wszystko się zdarzyło, ale to był ta końcu, końcowa wypowiedź, kiedy on przyjdzie, co jest najważniejsze, co się stanie. I to jest, dlaczego my siedzimy tutaj. Może ja to przeczytam, możecie sami to przeczytać. Będzie głoszona ta Ewangelia. Ja lubię, że w ciągle w Piśmie Świętym jest mówione o Ewangelii, bo jestem ludzi mówią, że trzeba coś dodać na Ewangelii. Jest pełniejsza Ewangelia. Jest, Ewangelia już jest pełna. Już jest pełna. Że, że ludzie tylko nie znają a co oni mają? A Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na, świe, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Tak, są, jest taka grupa, co na, zaczyna mówić, że a, tak mowę o kró, a, Królestwie Bożym jest nie to samo jak Ewangelia, ale, ale tutaj Ewangelia i Królestwo są razem i nawet Paweł, jak mówił na końcu swojego życia, a w Dzieje Apostolskim, w 20 rozdziale, 24 i 25 werset, to nie będzie oświetlone, albo jak nie mówiłem o tym, ale tam Paweł mówi o swojego, jak on, on wie, że on kończy swoje pracy i mówi o głoszeniu Ewangelia i o Królestwie Bożym. A on traktował to jako jedno, że to wszystko jest jedno wypowiedzi i, i tego wszystkiego. My wszyscy jesteśmy zbawieni tak samo przez wiarę, a prawdziwą wiarę, która działa. A dzisiaj rano, bo ja be, podobnie będę mówił drugi raz po kawy, coś takiego, ale dzisiaj rano chciałem tylko powiedzieć a taki, a taki znaki, które ma, są już widoczny i nie był widoczny nawet 100 lat temu. Także to nie jest tak daleko, nie? Tak, um, 100 lat temu nikt nie widział tego. Na przykład Izrael wrócił. To było powiedziane, że oni będą na końcu, ale nie było ich przez 1827 lat. Polska nie była przez 123 lat, a to jest cud, że Polska jeszcze raz powstała, nie? Dzięki, no ja tak muszę mówić o tym, bo wczoraj mówiliśmy o tej 11 listopada. To jest święto w Polsce, ale człowiek, co umożliwił ten, te święto, był człowiek, który słyszał Ewangelię i głosił te punkty w, chyba w Wersailles, w Francji, że Polska ma powstać jeszcze raz. I to był prezydent Wilson, jest, jego pomnik jest w Poznaniu podobnie, ale a, a jak on był studentem, on był a, w obecności takiego ewangelista, D.L. Moody, i słuchał jego kazanie i mówi o tym. On był fryzjera i tam siedział i, i Moody głosił do fryzjerów, no to, bo w tych latach to oczywiście mężczyzn tylko wchodzili do swojego salonu i, i kobiety do swojej, nie? nie? Nie tak mieszali jak dzisiaj. Um, a, i, tak się, a, I oni tam inaczej, i, i, i Moody cały czas mówił do nich i głosił, tak jak zawsze. I tam Wilson pisze o tym i on słyszał Ewangelię. I a, Moody był ewangelista w Princeton University, tam gdzie a, Wilson studiował. I później, no to było później, a, a, może... 40 lat później on stał się prezydentem, ale on, um, Polska powstała, ale Izrael powstał po 1827 lat, a nikt nie spodziewał się, wtedy teologia się zmieniła, że zaczęło mówić, że my jesteśmy Izrael teraz, bo musi być Izrael na końcu, to Izrael to jest Kościół. I był taka teologia kiedyś, Kościół jest Izrael, ale Izrael powstał i um, Uh, jest taki werset um, o Izraelu, uh, Zachariasz 12.10, co dla mnie łączy obydwa przyjście, pierwsze i drugie. Lecz na dom Dawida, no to wiemy, że to jest Izrael, nie? 
nam mieszkańców Jerusalemu wyleje ducha łaski i błaganie. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przybodli. Będą go opłakiwać, jak opłakują za jednaka. Będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Będzie taki moment, kiedy Jezus będzie landował, przy, przy, wróci do, do góry oliwnej i nawet jeden taki proroctwo jest, że cały świat to będzie widział. No jak to jest możliwe? No sto lat temu to było... Nie, nikt by nie mógł powiedzieć, jak, jak, ale dzisiaj nawet w dżungulej, w dżungulej, w dżungeli, w Afryce mają telewizora i teraz potrafią nagle i kontrola nad telewizorami się robi coraz większy, większy nie? Nagle, pum, wszyscy widzą, będą widzieli cały świat, że Jezus wrócił. Jest też tak proroctwa, co Jezus dał, że Jego Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. On mieszka w małym krainie, a jednak wyobrazić sobie, że cały świat będzie miał misjonarzy i tak Wiemy, że tak po całym świecie. I teraz był z kolegą, co um, był w Papa Nugini. Tam podobnie mają, um, to jest mała wyspa, i, a tam na tej wyspie mówią 700 różnych języków. Jest niesamowite, ale na pewno wiele są podobne, nie? Chyba używają ręki swoje i tak mówią. Będziemy kontrolowane przez numery. Trzynasty rozdział objawienie Jana. Ostatnie wersety 16 do 18. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i, i dalej. I co, że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie mają zamiania, znamienia to jest imienia wierzęcia lub liczby tego imienia. I to oczywiście jest ten słynny numer 666. A co to znaczy, my nie wiemy. A ja jako człowiek, co przed przyjazdem do Polski, ja byłem informatykiem, także ja pracowałem z numerami i, 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 i ja tak zauważyłem, że wiele razy taki, jeden taki numer, co jest bardzo popularny, to jest sześć numer, sześć numer, sześć numery. I jakby mógł zmieścić całego świata w tym. Każdy może mieć numer. Ja jestem numerem. Ja mam numer w Ameryce. Każdy tutaj, Polak, ma jakiś numer też. I mamy numer prawo jazdy, mamy takie numery, mamy numer telefony. No, no, to, to, to nie było przewidziane 2000 lat temu, ale proroctwa tak mówił o tym, że my wszyscy, nawet są ludzie w Anglii, co już mają taki wsadzony do rękę um, pod skórą, że już nie muszą mieć pieniądze, tylko idą do sklepu i dają rękę i um, i otrzymują wszystko, co potrzebują. No to jest zdjęcie na to. To było wszystko w ostatnich 100 lat. Jest też napisane w objawieniu Jana, te wersety możecie sami to znaleźć, że jedna trzecia tej, tego świata będzie zniszczona. To było niemożliwe, nawet największe wojny, to było na jakieś pole um, jednej a dzisiaj jest możliwe, żeby zniszczyć um, wszystko, co jest, rośnie w ziemi. To nie, są takie rozmaite bomby teraz. Jest taka jedna bomba i bomba impuls, impulsana, elektromagnetyczna, impuls, impulsy, co niemożliwia, żeby elektroniczne rzeczy działali. I to jest dlaczego może z tego powodu jest też napisane w Piśmie Świętym, że z chodu przyjdą na konia. I też jest napisane w Piśmie Świętym, w, w, ja to na drugiej karty napisałem, ale chyba 19 rozdział, 16 werset, że będą 200 milionów żołnierzy. No to, to też nie było tyle żołnierzy w jednej grupie, 
dzisiaj Chin potrafi, mają ludzi, tyle ludzi, żeby dać do wojska. Mogą powołać się na 200 miliony, żeby wysłać. Jezus mówił o fałszywym Mesjasie. Było wiele w historii świata. Nawet w ostatnio w Korei tam był ten jeden, co mówił, on jest Jezusem i zawsze będą taki fałszywy Mesjasie. Jak Jezus był na ziemi, przed nim a historia mówi, że było 33, co twierdziły, że oni są Mesjaszem. Ale po Jezusa to nikt się nie zgłosił. Bo, ale teraz w ostatnich latach przechodzą ludzi. Księga Ezekiela, Ezekiel po angielsku, ja nie wiem, jak po polsku macie, ale tam rozdziały 38, 39 trzeba studiować. Tam są zapisane takie miasta, Meszek i Tubal. A Meszek to może uważałem, że jest stare nazwy za Moskwę, ale tam jest napisane, gdzie, gdzie te miejsca są. I jest napisane, jest północ od, od Jerusalem. I d- prosto północ na, na północ jest Moskwa, że przyjdzie wojsko stamtąd, będą wciągnięty do tego, mimo tego, że nie chcą iść. My wiemy, że nawet dzisiaj Rosjanie nie chcą przechodzić do Ukrainy, ale muszą, nie? A, są zmuszone, zmuszone przez jakiegoś pu- Putina. A, oczywiście Jezus mówił, że będą wiele wojny i będą grozić wojny. I to widzimy. Ja miał, miał, miał takiego jednego znajomego, znany nauczycielem. On był w Chin, tam u Dalai Lama. I on mówił, że on tam patrzył, jak Dalai Lama przygotuje ludzi w swoim języku, te buddyści i, i na końcu on pytał jego, co, co robiliście, ta, taki ceremonię mieli. Ja mówię, my, my przygotujemy nasi ludzi na drugie przyjście Chrystusa. Dalai Lama tak powiedział do niego. Ja nie wiem, czy to jest, ale tak jest, ten człowiek jest wiarygodny, że oni um, nie mają innego Mesjasza. Oni wiedzą. A nawet tak, był takie plemienie w Ameryce, Cherokee, największe plemienie Indianów, Cherokee. Oni też mieli wiele bogi, ale mieli takiego jednego, co nazywa się Jehowa. No to jest ciekawe, nie? Że jednak ta Ewangelia Żydy mieli, były bardzo misyjne i jeździli po całym świecie. Imperium Rzymski ma powstać. Um, na ta, ta imperium to już się składa. Jest takie słowo używane trzy razy w Piśmie Świętym, w objawieniu i też w jedne, jednym liście do kościołów, po grecku farmakia. I my to tłumaczymy czarodziej, czarodziejstwo albo coś takiego, bo nie, nikt nie myślał, że to będą narkotyki, nie? ale że to będzie rosło i że to będzie bardzo ważne. I my wiemy, że to ma wielki wpływ na świat, na, na świata dzisiaj. No, no to, to jest to wszystko nowiutkie i wszystko w tym, w tym czasie. Ja chciałem szybko, szybko to przelecić i później będę mówił więcej o, o Kościoła i, i naszej pracy dzisiaj, jak mamy... Um, przygotować się, jak mamy, jak najlepiej działać jako wierzący w tym czasie. I chciałem przeczytać takie wersety listu list Galacjan. Ja tak czasami nie wiem, czy mam mówić Galatów czy Galacjan. W katolickiej Biblii to jest Galatów chyba. I tam jest mowa o Ducha Świętego. I oczywiście Jezus zaczął mówić o Ducha Świętego w Ewangelii, um, szczególnie Ewangelii Jana. 
I, a, i, że On przyjdzie, będzie nauczał, będzie nam a, a, pomagał, daje nam moc. I w każdej księgi jest dzieło, dzieło Ducha Świętego. I to, to, co On nam daje, jest bardzo ważne. I tak nawet Paweł, a, jak mówi, niektórzy ludzie podkreślają, że Duch Święty najbardziej odczuwają w modlitwie. Ale Paweł mówił, że nawet jeżeli mówimy w językach wszystkich narodów, jeżeli mówimy w językach anielskich i nie mamy miłość, i miłość jest owoc Ducha Świętego, to przeczytamy listu Galatów 5, 22 i 23. Owocem ducha są miłość. To jest jeden owoc, miłość, radość. Nie możesz mieć jeden i, i nie drugi. Um, ja mam pokój, ale nie miłuję ludzi. No to nie jest od Boga. Cierpliwość, uprzejmość, dobroć, być dobrym. Tylko Bóg jest dobry, a dobroć to znaczy, że nie grzeszysz, nie? Tak? Jesteś dobrym. Cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, ściemliwość, samokontrola. Możesz, masz opanowane swoje uczucia. Nie upadasz na ziemi i, i, i nie masz kontroli nad sobą. Bo są taki ludzie, co tak. To jest Duch Święty, zobacz, on wariuje. A tak nie było. Duch Święty. Ale to, to jest napisane, że to jest, jak Duch Święty wygląda. I, to, i nawet Paweł starał się mówić, i, i, i to, czasami to jest ignorowane. 13 rozdział Koryntian pierwszy, jak, jak mówił do ludzi, co po prostu y, źle modliły się, bez tłumaczy i to wszystko jeszcze tam było ten dar. Um, mieli dar mówienie językami, i, i, um, ale Paweł mówił, że nawet jeżeli robię tego, a nie mam miłości, to jestem miedzią dźwięcącą cymbalem, no lubię cymbalem, wystarczy, jesteś cymbalem brzmiącym. No i to jest, to, i też, i tak ja, ja lubię ten, ten odcinek, bo tam ja uważam, że są tam różne taki um, nur, um, epoki w historii chrześcijaństwa. A te dary, też prorokowanie, dary wiedzy, dary, jest taki ruch wiary. My mamy ruch wiary, jest nawet taka grupa kościołów w Ameryce, co podkreślają, że oni są, a, wiary mają, a, a nie, nie tak jak my. Oni, oni są ruch wiary i wszystko przez wiary. No i, 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 I mówi, i ty teraz no brat mówił o odnowę i to wszystko, a człowiek, który to zaczął, to był przyjacielem mój. Miał na imię Andrzej Sionek. On był bliskim przyjacielem papieża i też bliskim przyjacielem Blachnickiego. I on, jak on to zaczął, oni nawet, jak chory przyszedł do niego i modliły się na nim i on nie mieć uzdrowienie i nie pokazał jakiejś zmiany, to oni jego mówili, to nie masz wiary. I, 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 i tak jak brat mówił wczoraj, to wyrzucaliśmy i nie, nie miałeś wiary. I on, on sam umarł z choroby wcześniej. I to jest, to jest ciekawe, nie? Bo jest napisane w Jakubie teraz, jak ktoś jest chory, poważnie, co mamy robić? Starsi przychodzą, modlą się dla niego. I, a, a, I ten człowiek ma się modlić. Ja sam umierałem kiedyś. A może 15 lat temu byłem zatruty. I, I ja wiem, że ja się modliłem. Dużo się modliłem. I ja czułem, że Bóg też do mnie przemawiał, że On coś wymaga ode mnie. 
Um, I w tym czasie, jak, jak człowiek umiera, to i masz je, jeszcze szansę, żeby być zdrowy, to modlitwa jest taka, że mówisz, um, Panie, ja wiem. Uh, I on, 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 on czuje, że on mówi do ciebie, dlaczego mam ci dać więcej lat? Dlaczego mam dać ci dać więcej lat? Ja wtedy modliłem się o pięciu lat, bo miałem młode dzieci. I, i wtedy też następne pytanie, co słyszałem od Boga. A co robiłeś z ostatnimi pięć lat? Jak żyłeś? I, co będzie, i dlaczego mam ci dać więcej lat? No i wtedy była taka rozmowa z Bogiem oczywiście, taka poważna rozmowa. Jest napisana w Jakubie, to wtedy to jest wyznanie grzechów i jest, jest po prostu taki czas. A namaszczają kogoś, starsze modlą się do tego człowieka i Bóg może wrócić ci zdrowie. I wiele ludzi był uzdrowiony, tylko że oni nie falą jakiegoś uzdrowiciela. Uzdrowiciel jest Jezus Chrystus, falą Jezusa Chrystusa. My mamy w Ameryce rozmaitych uzdrowicieli, tak czasami się powstają i tak wszystko. Ja tak, ja przepraszam, że tak mówię, ale tak był jeden, co ja nie, czasami widziałem go na telewizji, Benny Hinn, może słyszeliście o tym na imię, nazwisko. No ostatni raz, jak go widziałem na telewizji, on uzdrawiał kogoś, co był głucho w jednym uchu. I, i krzyczał do głuchy ucho, czy mnie teraz słyszysz? Na cała sala go słyszała. No to i, i, tak, i, to był, i, i to był trochę dawcipne, nie? Bo tak, ja, ja ci słyszę, bo krzyczałeś. No, a, no ale, ale takie rzeczy, tak, macie tu książkę po polsku, Gianni, um, co ona była złamiona całkiem i tylko mogła głowę ruszać i trochę rękę. I ona napisała książkę. Była w kolejce kiedyś, żeby być uzdrowiony. Była taka słynna uzdrowicielka w Ameryce, kobieta. Zapomniałam jej imię, Catherine Kuhlman. I um, ona mówiła, że ona była po jednej stronie z wózku, z innymi wózkami, ale jej strona nigdy nie była powołana do góry. A druga strona była powołana, oni się wszyscy, wszyscy były uzdrowione. To tak było jakby ustalone, nie? Ale ona przez całe życie, jeszcze żyje do dzisiaj i wie, że ona będzie uzdrowiona kiedyś w niebie, ale to tak, Bóg może uzdrowić człowieka. I on tak robił, ale Bóg tak robił w takim sposobie, że jak on tu był, on wszyscy uzdrowił. Nikt tak nie potrafi dzisiaj robić. Nikt nie potrafi iść do szpitala i wszystkich wyciągnąć. Ale Jezus mógł to robić. Bo on był Bogiem i on, on udowodnił, że on jest Jezusem, bo tak był prorokowany, że on będzie ten. Um. Także następny ruch to był wiedzy. Są ludzie, co falą się wiedzą, że oni mają dużo wiedzy. Ja kiedyś był w Polsce z człowiekiem, co miał pięć, cztery doktoraty od, od Harvard, ale ale najważniejsze w Piśmie Świętym jest owoc Ducha Świętego. I owoc, tak jak każdy owoc na drzewo, rośnie automatycznie. Nie musisz po prostu szukać go, prosić go. Jak jesteś, chodzisz w Duchu Świętym, to znaczy w pokorze. Ja tak, takie wersety, które są bardzo dobre do pamiętania, są opisane w Jakubie i w Piotra. I oni cytują obydwa um, przypowieści Solomana, że Bóg uh, od, uh, odchodzi od pysznego, ale daje łaskę do pokornego. Ja tak uh, to cytuję bez... Um, ale lepiej, żeby ja to czytam dokładnie. To jest, to jest też w Piotra napisane, Otrzymuje, owszem, większą jest, okazuje także łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. I ta łaska, my tłumaczymy dar, dar to jest łaska. I, I te dary 
i te łaski, co my potrzebujemy najbardziej, są owoc Ducha Świętego. I jeszcze raz to przeczytam, te owoc, owoc, te owoc, co mamy pokazywać. Bo to obejmuje wszystko, co potrzebujemy dla naszej pracy i dla naszej rodziny, dla naszej um, misji, co mamy przed sobą. Bo bez tego nie wypełniemy naszej misji. Są dzisiaj pokłócone ludzie w Polsce, wierzący. Twierdzą, że oni są wierzący. Nikt nie wie na końcu, nawet nie poznali, że Judasz jest niewierzący aż do końca. Nie? Ale te, te owoc Ducha Świętego są bardzo ważne. 5.22. Radość, pokój, miłość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wściemliwość. Ja to widzę u was tutaj, ja to widzę. Duch Święty, to jest owoc. To automaty, nie musisz o tym myśleć. Nie myślałeś o tym dzisiaj rano. Ale jesteś podany do Boga. My wszyscy wiemy, że jesteśmy niczym wobec Boga. Nie, nie ma wśród nas jakiś wielki człowiek. A my wszyscy jesteśmy z dołu zabrane. I, I nawet Paweł mówi, jestem najgorszym grzesznikiem. I, i Piotr do niego, do Jezusa mówi, odejdź ode mnie, Panie, Ty mnie nie znasz, ja jestem... Wiesz, nie ten człowiek, który myślisz. On, on miał wiele do ukrycia. Paweł też wiele złych rzeczy zrobił do ludzi. Mojżesz uciekał od, od Boga, krył się. I tak, i, także my nie, my nie jesteśmy inni, my, my jesteśmy taki sami. I Bóg może z, z każdy z was zrobić wielki mąż, a to nie ja, to, to nie ja, to Chrystus we mnie. Każdy tutaj może być superowy człowiek, stać przed Bogiem w niebie. I to, to, to jest najważniejsze miejsce, gdzie to będzie miało znaczenie, nie tutaj. Nawet Billy Graham, jak był na świeckiej telewizji, zapytali go, czy będziesz słyszał te słowa od Boga. A, a, Witam ciebie, jesteś wiernym, wiernym pracownikiem. I Billy Graham powiedział, ja nie wiem, czy będę to słuchał. On sam znał siebie. On nie był doskonały. On znał. Nie, nie ma doskonały ludzi. No, um, ja chciałem tylko mówić do, do brata tutaj, um, Dajuka na przykład. No, że ja też mam takie pochodzenie. Um, dalszy dziadek mój był Adam. I babcia była Ewa. No, ja, ja, ja żartuję tutaj. No, naprawdę taka jest, że moja mama w Polsce urodzona też ma pochodzenie ukraińskie. I tata też ukrył, szczególnie jak Niemcy go uwięzili, że jego mama była Żydówka. Także to jest ta... Ja kiedyś w Londynie Siedziałem z takim Kurdem, to jest islamczyk, z taki rozłam, co nie, jest, oni nie są ulubione przez resztę, ale on już nie był wierzący i, i zaczął mówić do niego o Boga i, i mówił, jak to jest możliwe? On, on mi mówił, że my wszyscy z Adama i Ewy wyszli, czarny, biały i to wszystko. Ja, ja nie miałem odpowiedzi, tylko tak Bóg zawsze daje do głowy coś. Nie? I tak mówią, kto mówił, że Adam i Ewa miały ten sam kolor? Adam nie, nie patrzył na jej skórę chyba. I, i, a, i, i, i tak się... A, I też mogli mieć inne oczy, nie? My wszyscy wyszliśmy a, inny kolor włosy, a, ale my wszyscy jesteśmy a, z tego i tak Bóg tak stworzył rozmaitych ludzi. Także a, te pochodzenie... My teraz należymy do inny naród. Królestwo Boże. Obojętnie, kim jesteś. Czy jesteś z Meksyk, czy jesteś z Afryki, czy z Chin. My, my możemy na siebie patrzeć inaczej, jak jesteśmy wierzący. A ta, także a to jest ważne tak kiedyś, jak, że mamy te, te pochodzenie, te po, połączenie do Polski. Ja tak kiedyś 
miał przemówienie na Lanz Korona do, do katolików, tam gdzie Sionek prowadził, on, on nie był tam wtedy, to miał więcej swobody. A, i, a, I na końcu tak mówiłem do nich, że w, w niebie nie, wszy, nie wszyscy Polacy będą tam, żeby śpiewać, jeszcze Polska nie zginęła. Tylko wierzą, tylko te, co są zbawione, tam będą śpiewać, jeszcze Polska nie zginęła. Bo będzie naród polski w niebie, narody tam będą, ale ten taki ostatni rozdział, objawienie Jana, mówi o ten nienawiść, co jest czasami między narody. Ja to widzę, ja mieszkam w Ameryce, gdzie ludzie trzymają się do swoje, nie? Hiszpany, ja, ja, ja byłem wsadzony w średniej szkoły, co było eksperymentalne. I moje nauczy, ja, ja nawróciłem się, jak byłem w pierwszym roku. I moje nauczyciele, połowę były Żydy, a taki, co oni już nie wierzyli, był taki nowoczesny Żydy. A, I oni... A, oni wiedzieli, bo mieliśmy taki klub, co wygonili, bo, bo, że nie mogliśmy się spotkać na, w budynku, a, ale oni wiedzieli, że ja byłem wierzący, tak, młodzież na Chrystusa. I tak, tak czasami tak żartowały ze mną. Ale tak napisane jest w ostatniej księgi w Nowym Testamencie, Drugi werset. Na środku ulicy Jego, Boga. I na obu brzegach rzeki, drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc. Będziemy tam jeść. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Że ten problem między narodami, um, Polska miała kłopoty z narodami przez ich lata, nie? Z Ukraińcami, z Szwedami, Niemcami. I, i, i czasami, jak nawet dzisiaj są ludzie w Polsce, co się buntują, Kasiuby, Góraly, Łomkowie, Ślązacze i tak, wiesz, Krakowiany, Warszawiany i tak, i, tak, i tak ludzie tak czasami upadają do takiej, do takiej manie, nie? A potem, a, ale, ale my należymy to do jeszcze większy naród, naród polski, naród da, kró, królewski. A, I oczywiście, jeżeli mamy ten język opanowany polski, co ja nie mam, a, a mamy tego naród pomagać i, i głosić Ewangelię do nich. No, a, to jest tyle, co ja chciałem powiedzieć, że to wszystko się dzieje na ten pierwszy wykład. Drugi będzie inny zupełnie. A, i, a, to jest bardzo ważne, co robimy. I tylko powiem na końcu, że jest taka grupa nawet w Polsce, która jest podobna do może to, co kiedyś, jak Jezus spotkał się z Mojżeszem i Lajżą i tam spali na początku Jakub, Piotr i Jan, a wstali i zobaczyły, że Jezus spotyka się z Mojżeszem i Lajżą. I oni były... W pod takim wielkim wrażeniem i mówił, jak odeszli, oni podchodzili do Jezusa i mówił, Jezus, mamy taki pomysł, pomysł że czy, czy świątyni zbudujemy dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Ilajsza i będą do nas przechodzić, nie musimy chodzić po tych miastach już. <grym> ale, ale, ale jest, nie, nie, będziemy chodzić po miasta. I jest, jest napisane dwa razy w Ewangelii, a możecie to sprawdzić, a jeden werset jest Mateusz 9,35, że Jezus poszedł do każdego wiosce i każde miasto. Tak jest napisane. 
on do každého pošet. Takže moje maženie je, že by každá vioska slušala Evangelie. No očivište, teraz to máme televízie. I to się dzieje. I ludzie głoszą, ale to jeszcze do samego końca, bo na samego końca Jezus mówi, jak to będzie już całkiem wypełnione, że moja Ewangelia będzie głoszona przez cały świat, to wtedy ja przyjdę. Dla Boga nie ma czas, tak jak Piotr powiedział, dla Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat i tysiąc lat jest jak jeden dzień. Że On, on po prostu to widzi wszystko w całości. Ma takiej mocy, co my nie mamy. Tak samo jest napisane, o, ja jestem wybrany. No, ja też wybieram z głową, nie? A Bóg wybiera nas z głową. On wie, kto będzie go wierzył, kto nie będzie go wierzył. Tak, on wybiera. Bo on wie, on ma, po, słowo po grecku jest prognisko, on zna wcześniej, co będzie. On ma mocy, co ja nie mam. On ma mocy, on, on wie, on, to, on nas znał przed urodzeniem. Nie wiem, jak on to robi. Ja, ja, ja Boga nie rozumiem do końca. Nie. Diabeł też jego nie rozumie do końca. Jego koniec będzie smutny. Ale on jeszcze wariuje.